Good morning, church. Dobré ráno, kostele. For those of you who don't know me, my name is Josh Ellers. Pro ty z vás, kdo mě neznáte, tak já jsem Josh Ellers. And I'm honored to be able to proclaim God's word to you today. A mi ctí, že vám můžu dneska prohlašovat Boží slovo. Last Sunday marked my family's one year anniversary living in the Czech Republic. A minulý týden my jsme měli s manželkou také první výročí toho, co žijeme tady v Česku. We moved here from America, from the state of Kentucky. Přestěhovali jsme se z Ameriky, ze státu Kentucky. Home of bourbon whiskey and Kentucky fried chicken. A Kentucky je domovem bourbon whisky a taky KFCčka. We have loved being here at Kostel Jinak. A máme rádi to, že jsme tady na kostele. You guys have welcomed us with open arms. A vy jste nás totiž přivítali s otevřenou náručí. We are glad to be at a church that preaches God's word so faithfully and also a church that seeks to love the lost. A jsme rádi, že můžeme být součástí církve, která káže věrně Boží slovo a která zároveň usiluje o to, aby byli zasaženi i nevěřící i ztraceni. There's also another reason why I love living in the Czech Republic. A je tady taky další důvod, proč mám proč jsem rád, že žiju v Česku. In the summer there's at least six ice cream shops open downtown Šumperk. A tady v Šumperku je totiž během léta otevřených asi tak šest stánků se zmrzlinou. And when I park near Picola and walk to the church, a když zaparkuju poblíž Picoli a jdu na kostel, I pass all of them. Tak jdu kolem všech tady těch stánků. And I promise you one of these days I'm going to buy ice cream at every single one of them. A dává vám slib, že jednou uh, se zastavím u každého stánku a koupím si tam zmrzlinu. And if you want to do that with me, find me after church and we'll talk about when we can go together. A pokud byste to chtěli provést se mnou, tak mě Řekněte po skončení dneska a domluvíme se. Also, whenever we bring uh, our three kids to Šumperk. A taky kdykoli uh, jdeme s, 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 s našimi třemi dětmi skrz Šumperk. It's impossible to go downtown without getting ice cream. Tak není možné jít uh, přes město a nekoupit si zmrzlinu s něma. And my four-year-old son Jonášek. A můj syn Jonášek, který mu jsou čtyři, will finish his ice cream cone before I even pretty much start mine and then beg me to give him mine. Tak on vždycky sní tu svoji zmrzlinu dřív, než já vůbec začnu jíst tu svoji. Those of you with kids understand this dilemma. A potom chce jíst tu moji, kterou já jsem sotva začal jíst a ti, kdo máte děti, tak znáte toto dilema. But this morning we didn't come to learn about ice cream, we came to study God's word. Ale toto ráno jsme se tady nesešli, aby jsme se bavili o zmrzlině, ale abychom společně studovali Boží slovo. So please turn with me to Acts chapter 6. Takže se se mnou nalistujte do skutku 6. kapitoly. And we'll be studying the first seven verses. A podíváme se na prvních sedm veršů. While you're turning there, a mezi tím, co se tam listujete, I will pray for us. tak já se za nás pomodlím. Heavenly Father, we know that you are holy, holy, holy. We lift our prayers to you now in the name of Jesus, who is the only way to salvation. We confess that we've sinned against you this week. We sinned against our spouses, We've been angry at our kids. We haven't had pure hearts like you call us to have. We confess we've been selfish, not loving others and rather loving ourselves. But we know that we stand now before you, pure and holy, forgiven and accepted because of the sacrifice that Jesus Christ made on our behalf. Thank you for your grace. We ask you now to speak to each and every one of our hearts, convict us where we've sinned, strengthen us where we're weak, give us hope where we're doubting, and teach us to trust you when we are tempted to be anxious. We pray all this in the name of Jesus. Amen. Well, the book of Acts is a fascinating book. A kniha skutku je fascinující kniha. It was written by Luke. Byl napsalý Lukáš. And you guys may know the other book that Luke wrote. A možná znáte i ostatní knihy, které Lukáš napsal. Which is? Což je The Gospel of Evangelium podle Lukáš, somebody Lukáš. Got You guys, you're a smart group. <laughs> Jste chytrolíni. And so the Gospel of Luke was written down in order to talk about all that Jesus did on earth. A Evangelium podle Lukáše bylo napsáno o tom, aby vlastně Lukáš napsal všechno, co Ježíš udělal tady na zemi. And all that Jesus taught. A všechno, co Ježíš učil. But the book of Acts was written to talk about after that. A kniha skutků byla ale napsána 
Proto, aby popsala to, co se dělo potom. When Jesus left this earth, what happened? Když Ježíš opustil toto zem, tak co se stalo? He went into heaven and now his apostles are thinking, okay, what do we do now? Odešel do nebe a ti apoštolové se ptali, OK, tak co budeme dělat teďka? So what we find in the book of Acts is the story of how the church began. A to, co můžeme najít v knize skutku, je ten příběh o tom, jak církev začala. When we look around our cities, we see these large Catholic churches, right? Když se podíváme kolem po městě, tak vidíme takové ty velké katolické kostely. Almost in every city and village. A skoro v každém městě a v každé vesnici. But this hasn't always been the case in church history. Ale v církevní historii tohle to nebyl vždycky ten případ. The church didn't always have these big fancy buildings. A církev neměla vždycky takové tyto velké bombastické budovy. The church actually started off as a small group of people. Církev začala jako velice malá skupina lidí. That then multiplied into thousands and thousands of people. Která se potom uh, uh, rozmnožila a bylo z ní velkých tisíce a tisíce lidí. The church wasn't just a building, the church was a movement. Církev nebyla pouze jenom nějakou budovou, ale začala jako hnutí. In the early church people gathered in people's homes. A v rané církvi se lidé potkávali u někoho doma vždycky. They songs in worship in homes. Spívali písně a chváli ve svých domovech. They prayed together in homes. A modlili se po svých domovech. They fellowshiped in homes. Měli společně společenství v domovech. The early church was so radical that they put all their money together and then gave to anyone who had any needs. Ranácie byla tak radikální, že uh, také dali všechny ty peníze, které měli společně na to, aby mohli dávat lidem, kteří byli v nouzi. These people were so devoted to their savior. A tito lidé byli opravdu odhodlení a zasvěcení svému zachránci. And they were all committed to spreading the gospel as well. A byli uh, rozhodnutí k tomu, aby šířili evangelium. The early church preached with power. A raná církev kázala v moci. And I believe that they were thinking of the words of Jesus when they would share the gospel. A já věřím tomu, že když oni sdělili to evangelium, tak měli na mysli Ježíšovi slova. And Jesus said, I will build my church. A Ježíš totiž řekl, já postavím svou církev. Not, not I might build my church. Ne, já možná postavím svou církev. Not if my followers do a good job at it. Ne, když možná moji následovníci budou dost dobře makat. Jesus spoke with authority, I will build my church. Ale Ježíš mluvil s autoritou a řekl, já postavím svou církev. And the gates of hell will not prevail against it. A brány pekely nepřemohou. So these followers of Christ in the early church knew that Jesus's mission will be fulfilled. A následovníci Krista v té rané církvi věděli, že Ježíšova slova budou naplněny. Jesus's mission was to save people from their sin and to bring them into God's kingdom. Ten Ježíšův úkol byl zachránit lidi ze jejich hříchu a přivést je do království svého otce. And when Jesus said he will build his church, that was a promise. A když Ježíš řekl, že postaví svou církev, tak to bylo slib. But Jesus wants to use people to do this mission. Ale zároveň Ježíš si chce použít lidi k tomu, aby naplnil tady tento úkol. And when Jesus started to involve us and other people in his mission, guess what? A když Ježíš zapojuje nás, normální lidi, pro ten svůj úkol, do toho svého úkolu, conflict begins to arise. Tak se začnou vznikat konflikty. Can I get an amen? A dáte mi amen na to? People bring problems. Uh-huh. Lidi přináší problémy. Since sin dwells within us, kvůli tomu, že v nás přebývá hřích, wherever we go, there sin goes. Tak kamkoliv jdeme, tak tam jde i hřích. Kostel Jinak does not claim to be a perfect church. Kostel Jinak o sobě netvrdí, že je dokonalou církví. And neither is any other church in the Czech Republic. A stejně tak žádná jiná církev v České republice. We find the same situation in Acts chapter 6. A stejnou situaci najdeme i ve skutcích v té šesté kapitole. The early church here was imperfect and there was a problem that arose. Ta raná církev nebyla dokonalá a vznikl tam problém. I want us to notice today how sin seeks to destroy God's mission. A chtěl bych, abyste viděli, jak dneska, jak ten hřích se snaží rozbít tu uh, Ježíšovu, uh, Ježíšu, ten Ježíšův úkol. If you are a uh, note taker, this is the main point today. Sin seeks to destroy God's mission. A pokud si píšete poznámky, tak toto bude hlavní bod z dneška a ten je, že hřích se snaží narušit Boží uh, misi. 
But in the end, nothing can stop God's word from advancing. Nothing. A nakonec nic nemůže zabránit tomu, aby se Boží slovo šířilo. All right. Can you read the first seven verses of mm-hmm. Acts? Já přečtu těch prvních sedm veršů z, kni- z těch z té šesté kapitoly. Mm-hmm. Mm-hmm. V těch dnech, kdy přibývalo učetníků, nastalo reptání Helenistu proti Hebrejům, že při každodenní službě jsou jejich vdovy zanedbávány. Proto apoštolové, o nich dvanáct, svolali veškeré množství učetníků a řekli, není správné, abychom my zanechali božího slova a sloužili při stolech. Vyberte si tedy, bratři, mezi sebou sedm osvědčených mužů, plných ducha svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. My však se odáme modlitbě a službě slova. To slovo se zalíbilo celému shromáždění. I vybrali Štěpána, muže plného víry a ducha svatého, Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláše, proselitos Antiochie. Postavili je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velký zástup kněží byl poslušný víry. In verse 1 we see the disciples increasing in number and the church was growing. A v tom verši jedna vidíme, že těch učedníků přibývalo a církev rostla. The Hellenists, who were Jewish people who spoke Greek, a Helenisté, což byli Židé, kteří mluvili řecky, saw that their widows were being overlooked or neglected. Viděli, že jejich vdovy byly zanedbávány. There was a, a daily distribution of food and somehow this group of widows wasn't getting what they needed. Oni tam si každý den tak rozdávali jídlo a ti židé tady viděli, že ty jejich vdovy nedostávali to, co měli. The Bible doesn't actually tell us why this happened. A Bible nám neříká, proč se tohle to stalo. But it does inform us that it caused complaints within the church. Ale říká nám, že to způsobilo stížnosti a hádky v církvi. And complaints that are not dealt with turn into bitterness. A stížnosti, se které má se lidé nevypořádávají, tak se tak z nich vzniká potom hořkost. And then division arises. A potom rozdělení. Bitterness is like a poison. A za hořkost je jako jed. It's in our hearts and it just slowly corrodes us and it ruins every part of us. Je to v našem srdci a pomalu nás to tak uh, rozleptává, než nás to úplně zničí. It turns us into angry people. A proměňuje nás to do lidí, kteří jsou naštvaní. And then if you're like me, it causes you to then gossip about that person that you're mad at. A pokud jste jako já, tak vás to potom nutí pomluvat lidi, na který jste naštvaný. So truth time, have you guys ever had a complaint against the church? A jaká chvíle pro pravdu? A stěžovali jste si někdy na někoho v církvi? Have you ever had a complaint against somebody in the church? Stěžovali jste si někdy na někoho v církvi? Of course, right? <laughs> Samozřejmě, že? I definitely still struggle with complaining in my life every day. A já hodně zápasím se stěžováním si ve svém životě v podstatě každý den. But when I was in high school, I did something completely foolish. A když jsem byl na střední, tak jsem udělal něco hodně hloupého. I was upset with my church and the leadership decisions that were being made. Já jsem byl naštvaný na svou církev a na rozhodnutí, které to vedení tam dělalo. And as an 18 year old kid I knew everything. A jako 18 letý, jako 18 letý děcko, tak jsem věděl samozřejmě všechno. So I had this great idea. Tak jsem měl takový skvělý nápad. This church that had about 5000 people in it, I was going to change the leadership's mind. A ta církev měla asi 5000 členů a já jsem se rozhodl, že prostě změním přemýšlení těch vedoucích. I went on Facebook and I changed my status. Já jsem šel na Facebook a změnil jsem tam svůj status. And I said all the problems with the church. A napsal jsem tam nějaký příspěvek, kde jsem vypsal všechny ty problémy té církve. It worked. A pracovalo to, nebo fungovalo to? No, it didn't. <laughs> ne, nefungovalo. <laughs> it was completely foolish. A bylo to, to úplně hloupé. There was a lot of truth in what I was saying, but I didn't go about it in the proper way. Bylo spousta pravdivých věcí v tom, co jsem říkal, ale neudělal jsem to dobře. You know what happens when we start to do what I did? Víte, co se stane, když začneme dělat to, co jsem udělal já? It slows down the mission of God. Spomalí to ten tu, tu boží práci v tomto světě. It ruins relationships. A vlastně to ničí vztahy. It, it creates division within the church. A vytváří to rozdělení v církvi. This is what was happening in Acts chapter 6. A to bylo to, co se dělo ve skutcích 6. 
As we look in verses two through four, we see that the apostles addressed a complaint in the proper way. A jak jsme viděli v těch verších 2 až 3, tak ti apoštolové se tady s touto stížností vypořádali správným způsobem. Victor will read it. Já to přečtu, verše 2 až 3. Proto apoštolové, o nich 12, svolali veškeré množství učeníků a řekli, není správné, abychom my zanechali božího slova a sloužili při stolech. Vyberte si tedy, bratři, mezi sebou sedm osvědčených mužů, plných ducha svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. Hmm. The 12 disciples could not do everything. Těch 12 učedníků nemohlo dělat všechno. So they came up with a plan. A tak vymysleli plán. And they didn't have Facebook. Neměli Facebook. So this plan was better than mine. Takže ten jejich plán byl lepší než ten můj. They told the early church to pick out from among themselves seven men. Řekli tenanie církvi, ať si mezi sebou vyberou sedm mužů, who are full of faith, kteří jsou plní víry, full of wisdom, plní moudrosti, and the Holy Spirit. A Ducha svatého. Theologians tell us that this is the first mention of deacons in the Bible. A teologové říkají, že toto je první zmínka o diakonech v Bibli. And the word deacon simply just means servant. A to slovo diakon znamená jednoduše služebník. If you have a have time to study 1 Timothy 3, 8 through 13, you'll learn about deacons. A pokud jste někdy měli, nebo pokud budete mít čas studovat 1. Timoteovu 3, uh, tak tam se dovíte něco o diakonech navíc. Deacons are people of high character who use their gifts to serve the church. Tam se říká, že diakoni jsou lidé, kteří mají charakter, kteří mají dobrý charakter a kteří slouží církvi. Now, all Christians should be serving the church, right? A všichni křesťané by měli sloužit církvi. But a deacon is someone who is recognized by the church and given the title deacon. Ale diakon je někdo, kdo Uh, je tak rozpoznán církví a tom, komu byl dán ten titul diakona. And a deacon oversees a particular area of the church. A ten diakon má na starosti určité oblasti uh, služby v té církvi. And in Acts 6 we see deacons as servants over the daily distribution of food. A tady v těch uh, skutcích vidíme, že ti diakoni měli na starosti to rozdělování jídla. They oversaw this aspect of the church so that the apostles could continue preaching and and praying for people. Dohlíželi tedy na to oblasti, aby se apoštolové mohli věnovat modlitbám a studiu božího slova. Notice what verse 4 says. A všimněte si, co říká ten verš 4. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. My však se oddáme modlitbě a službě slova. So these were the two main jobs of the apostles. A to byly dvě hlavní dva, dva, dva hlavní úkoly těch apoštolů prayer modlitba and the ministry of the word a služba slovem so deacons were created in acts to free up the apostles to preach and to pray a diakoni byli ustanoveni tady těch, v těch skutcích, aby se apoštolové mohli modlit a mohli sloužit slovem. Now the apostles were not better than the deacons. A ti apoštolové nebyli lepší než diakoni. They just had a different role. Měli akorát jinou roli. Side note a poznámka. We don't have time to dig deep into this. A nemáme čas, abychom šli moc do hloubky tady v tomto. But this is how our church should be modeled as well. Ale to je něco, jak by měla být strukturovaná i naše církev. The apostles were functioning in the early church like pastors. A poštolové fungovali v té rané církvi jako pastoři. Pastors today are called to minister the word of God into people's lives and to pray for them. A pastoři jsou i dneska povolání k tomu, aby uh, se modlili za lidi a sloužili slovem, aby kázali. It shouldn't be the main job of the pastor to set up chairs. A nemělo by to být hlavním úkolem našich pastorů, aby skládali židle. Make coffee. Nebo vařili kafe. Print out bulletins. A nebo tiskli bulletiny. Clean the bathrooms. Nebo čistili záchody. Or wash the dishes. Nebo umývali nádobí. Or anything else that it takes to manage a church. Nebo cokoliv jiného, co vyžaduje, nebo co vyžaduje jako starost o, o církev, nebo this, o kostel. This is why God ordains deacons. A to bylo to, proč Bůh ustanovil diakony. And I'm happy to see so many of you all serving in these capacities. A já vás vždycky strašně rád vidím, když sloužíte tady podle svých možností. When you're serving, it frees Vašek and the other elders to proclaim the word and to pray for people. A vy když sloužíte, tak to umožňuje Vaškovi a dalším starším, aby se modlili za druhé lidi a kázali. And God sees every time you serve. A Bůh vidí pokaždé, když sloužíte. 
Whenever you're serving, remember, you're actually helping to advance the gospel. A kdykoli, ať už jakkoli sloužíte, tak pamatujte na to, že pomáháte tomu, aby se šířilo Boží království. Verses 5 and 6, let's read those. A verše 5 a 6 říkají toto. To slovo se zalíbilo celému zhromáždění. I vybrali Štěpána, muže plného víry, a Ducha Svatého, Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parména a Mikuláše, prosili to z Antiochie. Postavili je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. As you can see, these servants are honored by being called by name. A jak vidíte tady, tak ti služebníci byli tak poctěni tím, protože uh, jsou tady vypsáni svými jmény. The church brought them together and they laid hands on them and they prayed over them. Církev je tak postavila dohromady a modlili se za ně a vložili na ně ruce. As I said earlier, deacons are not less than pastors. A jak jsem řekl dříve, tak hm, diakoni nejsou něco méně než pastoři. They're just as valuable. Jsou úplně stejně hodnotní. Because they're on the same mission. Protože jsou, jsou, mají stejný úkol, mají, jsou na stejné misi. Everything we do, whether we're pastors or deacons or normal church members. A co když děláme, ať už jsme pastoři nebo diakoni nebo církevní členové, We do it all to fulfill Jesus's mission. Tak děláme všechno proto, abychom naplnili tu Ježíšovu misi. But this passage tells us that deacons were honored by the church and set apart to oversee a particular area of the church. Ale tato pasáž nám říká, že ti diakoni tady byli ustanoveni, aby jim měli na starost tu určitou oblast v té církvi. And God recognizes them. A Bůh je za to jako tak nějak o, pochválil. If you ever feel like your service in this church goes unnoticed, a pokud si nikdy myslíte, že vaše služba v této církvi, že si nikdo nevšimne, never forget that God sees everything that you do. Tak nikdy nezapomeňte na to, že Bůh si toho všimne vždycky. He sees when you're preparing to lead worship on, on Sundays. Bůh vidí, když se trénujete na to, abyste vedli chvály ráno, tedy v neděli. He sees when you're washing dishes after church is over. A on vidí, když umýváte nádobí, když skončí neděle. He sees when you're bending over with that hurt back and picking up toys in the kids room. A on vidí, když sbíráte hračky, přestože vás bolí u záda, když sbíráte hračky tam v té dětské místnosti. Whenever you do something in secret, your heavenly Father sees you and he's pleased with you. A co když děláte tak v skrytu, tak váš nebeský otec to vidí a dělá mu to radost. Let's turn to the last verse in, chap- uh, in verse 7. A přečtěme ten poslední verš uh, sedmý. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velký zástup kníží byl poslušný víry. Throughout the book of Acts we see this phrase and the word of God continued to increase. A skrze tu knihu z, skutku vidíme tady tu frázi, že slovo Boží se šířilo. We see it in Acts 2 verse 41. Vidíme to ve skutcích 2, 41. 2, verse 46 and 47. Uh, ve skutcích 2, 46 a 47. 4, verse 4. Uh, skutky 4, 4. 5, verse 14. <laughs> skutky 5, 14. 6, verse 7. 6, 7. 12, verse 24. 12, 24. 19, verse 20. 19, 20. So the book of Acts was written to describe the advancement of God's kingdom. A ta kniha skutku byla napsána, aby popsala, jak se to Boží království a slovo šířilo. In verse 7 we even see that many Jewish priests trusted in Jesus as their Messiah. A ve verši 7 dokonce vidíme, že velký zástup kněží, těch židovských kněží byl poslušný víry, a následovali Mesiáše. This was a huge deal for these priests to start following Jesus. A to byla docela velká věc pro tady tyto kníží, aby se rozhodli následovat Ježíše. Jewish priests were totally devoted and they have given their lives to God. Protože ti židovští kněží byli totálně odhodlaní a dali celý svůj život Bohu. The God of Israel. A Bohu Izraele. They followed strict laws. A poslouchali přísný zákon. They believed firmly in a way of life. A pevně věřili v určitý způsob života. And had strong convictions about what everyone needs to believe in. A měli silné přesvědčení o tom, čemu by lidé měli věřit. But when they heard the good news of Jesus, everything changed for them. Ale když slyšeli tu dobrou zprávu o Ježíši, tak se pro ně všechno změnilo. Has the good news changed everything about you? A změnila dobrá zpráva o Ježíši všechno ve tvém životě? 
Some of you here may say, well, what is the good news? What, why would it change me? A možná byste se tady zeptali, jako co je ta dobrá zpráva a proč by mě to mělo změnit? So here is the good news. A, tak tady je ta dobrá zpráva. Jesus Christ was sent to earth on a rescue mission. A Ježíš Kristus byl totiž poslaný na zemi a na takovou záchrannou misi. His father in heaven sent him to this earth to live a perfect life. Jeho nebeský otec ho poslal sem na zem, aby žil dokonalý život. Jesus never disobeyed his parents. A Ježíš nikdy ne, ne, neuposlechl své rodiče. He never lusted after a man or a woman. A nikdy neměl chtíč vůči druhé ženě nebo druhému muži. He was never greedy, wanting more. He was always content. Nikdy nebyl chamtivý a nechtěl víc, než měl, ale byl spokojený. He always served others instead of thinking about himself. Vždycky sloužil druhým, na místě toho, aby přemýšlel o sobě. And he was perfect so that he could die as the perfect lamb in our place. On byl dokonalý, aby mohl zemřít jako ten dokonalý beránek na našem místě. Throughout his life he healed people with many sicknesses and cast out demons. Během svého života léčil spoustu ži- lidí s různými nemocemi a vyháněl také démony. And he did this to show all of us that the kingdom of God that is to come doesn't have sickness in it. A udělal to proto, aby nám ukázal, že to království, které má přijít, to boží království nemá nebo v něm není žádná nemoc. It doesn't have pain. Není v něm žádná bolest. It doesn't have demons. Nejsou v něm žádní démoni. It doesn't have death. Není v něm žádná smrt. So Jesus preached the kingdom of God that is to come and he showed people it through miracles. Ježíš kázal o tom království, které má přijít a ukazoval lidem, jaké to bude skrze jeho zázraky. And then one of his best friends betrayed him. A potom ho zradil jeden z jeho nejlepších přítelů. And his name was Judas. Přátelů a jeho jméno bylo Jidáš. There's a reason why the number one name in Czech to name babies is Jakub, not Judas. A je to důvod pro to, proč to nejčastější jméno v České republice je Jakub a ne Jidáš. The religious leaders of Jesus' time then put chains around his ankles and chains on his wrists and dragged him before the Roman courtroom. A náboženskí vůdcové v té době tom Ježíše tak zatkli a dali mu okovy na ruce i na nohy a přivedli ho před soud. And after Jesus was whipped and beat and blood was everywhere. A Ježí, Ježíše byčovali a zmrskali a zbyli, tak, tak ho odvedli. He was then sentenced to death on a cross. A byl odsouzen ke smrti na kříži. The worst way of dying in, in his time. A to byl taky nejhorší způsob, jak zemřít v té době. He hung naked on a cross and eventually suffocated. Oni ho pověsili na ten kříž nahého, až se tam nakonec udusil. The interesting thing is the Bible tells us this was God's plan all along. A zajímavá věc je ta, že Bible říká, že toto byl Boží plán uh, od začátku. It was in order for Jesus to take the punishment for the sins of the world. A bylo to proto, aby Ježíš mohl odnést um, ten soud a trest, který jsme si lidé zasloužili kvůli našim hříchům. My sin. A uh, aby Ježíš odnesl můj hřích. Your sin. Tvůj hřích. And the sins of all who would believe all over the world. A hříchy všech, kteří v tuto zprávu uvěří po celém světě. God in heaven then rose his son from the dead on the third day. A Bůh potom z nebe vzkříšil svého syna Ježíše z mrtvých. And this was to vindicate Jesus, to, to show that everything he said was true. A to bylo proto, aby Ježíš je tak ospravedlnil, aby Bůh ukázal, že všechno, co Ježíš řekl, byla pravda. A Ježíš nechal ten náš hřích a smrt v hrobě a byl skříšen jako vítěz. He miracul- just out of the grave. A on zázračně vystoupil z toho hrobu. He appeared to over 400 people saying I'm alive. Zjevil se více jak 400 lidem a řekl jim, že je na živu. And he said if you put your trust in me, I will wash away all of your sins and I will welcome you into my father's kingdom. A řekl jim, pokud uvěříte ve mě, tak já smiju všechny vaše hříchy a přivítám vás v království svého otce. Simply by trusting in Jesus can we become reconciled with God. A s Bohem můžeme být smíření jednoduše skrze víru v Ježíše. Our sin can be forgiven. Naše hříchy mohou být odpuštěny. We can begin a relationship with our creator. Můžeme navázat vztah s naším stvořitelem. And we know that when we die, a víme, že když zemřeme, we have the hope of a kingdom tak máme naději tady na to království, that's been prepared for us. které bylo pro nás připravené. So church, we don't have to fear death. 
Takže kostele, my se nemusíme bát smrti. This is the good news. A to je dobrá zpráva. You can't earn it and you cannot purchase it with money. Nemůžete si to zasloužit, nemůžete si to ani koupit za peníze. You can't even bribe God by being a good person. A nemůžete ani oplatit Boha tím, že budete dobrým člověkem. It's a present that God has prepared and he's just given it to you to unwrap. Je to dar, který nám Bůh dává, aby jsme jej rozbalili. All glory goes to Jesus for saving wicked people like me. A všechna sláva potom patří Ježíši, že zachránil takového říšného člověka jako jsem já. So I have to ask, do you believe in Jesus? Takže se tě musím zeptat, věříš v Ježíše? Has this message changed your life? Změnila ti tato zpráva celý tvůj život? I hope you can find someone this week that you trust and, and tell them why you're not fully following Jesus. Fully following. A já bych chtěl, aby si tento týden se s někým o tom pobavil a třeba mu i řekl, proč třeba naplno nejdeš za Ježíšem. And if you are a, follower of Jesus, a pokud následuje Ježíše, we must think, is there any complaints in our heart toward other church members? Tak chtěl, abych, chtěl bych, abyste se zamysleli, jestli nemáte nějaké stížnosti ve vlastním srdci vůči druhým křesťanům. Do you have any bitterness toward your spouse? Jestli nemáš ve svém srdci zahořklost vůči svému muži nebo své ženě? Have you said things to people in this church that you regret? Nebo si řekl někomu v této církvi slova, kterých lituješ? Someone once told me, sin exposed loses its grip. A kdo si mi řekl, že řík, který vyjde na světlo, tak ztrácí svou sílu? If we hide our sin, it only just gets worse. Pokud svůj hřích skrýváme, tak stává jenom horším. But once it's out in the open, once we confess it, the power is gone. Ale jakmile to je venku, jakmile svůj hřích vyznáme, tak ta síla toho hříchu mizí. Whenever Marie and I apologize to one another, it's like a huge weight just lifted off me and I can smile again. A kdy, kdykoliv se já omluvím své ženě Marie, nebo ona mě, tak je to jako kdyby z nás vždycky spadla taková těžká tíha. So your cha- the challenge this week is to go to that person and confess your sin and humble yourself. A chtěl bych, aby to pro vás byla taková výzva tento týden, abyste zašli za druhým člověkem a vyznali mu svůj hřích a pokořili se před ním. And if it's hard to humble yourself, think about Jesus. He humbled himself for you so that you can be forgiven. A pokud je pro tebe těžké se pokořit, tak přemýšlej o Ježíši, jak to musel být, jak je, to musel být těžké pro něho se pokořit a se za tebe. So think of Jesus and then go to that person. I know it's not easy. Tak přemýšlej o Ježíši a potom jdi za tím člověkem a já vím, že to není jednoduché. Well, let's conclude with verse 7. A pojďme to zakončit tím veršem 7. There's a phrase, the, the first phrase says and the word of God continued to increase. A ta první část říká, že to slovo Boží se šířilo. And the number of the disciples multiplied. A počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Therefore, the multiplication of the disciples in the Czech Republic. A tak proto ta, aby se uh, aby rostl počet učedníků v České republice. Will depend on the growth of the word of God. Tak to bude záležet na růstu Božího slova. So how can we be personally spreading the word of God? A jak můžeme každý z nás tak nějak osobně uh, šířit to Boží slovo. Sometimes churches try to come up with these big events or these big retreats to draw a bunch of people there to share the gospel. A cílko někdy vymýšlejí takové velké akce, na kterých pozvou spoustu lidí, aby jim řekli evangelium. And unfortunately, that's the model of most American churches. A to je takový model pro většinu amerických církví. But I've also seen it here in the Czech Republic. Ale viděl jsem to i taky tady v Česku. But I have a different idea. Ale já mám takovou jinou myšlenku. How are we going to double this church? Jiný nápad. Jak můžeme zdvojnásobit tady počet lidí v naší církvi? What if every single one of us brought one person to Jesus? A co kdyby každý z nás přivedl alespoň jednoho člověka k Ježíši? Think about just one. It's not that hard, right? One. A jo, zamyslete se nad tím, že to je jenom jeden člověk a to není za stolik. Sometimes I think, man, I want to like invest in 10 different guys and I hope that they all come to Christ. Někdy mám taky pocit, že se musím věnovat minimálně 10 lidem, aby mohli přijít ke Kristu. But imagine you just invest in one person and that person comes to Christ and if all of us do it this church just multiplies. A zkuste si představit, že byste investovali jenom do jednoho člověka a ten člověk by potom přišel ke Kristu a kdyby to tak udělal každý tady na kostele, tak by se církev potom zdvojnásobila. And then we teach that person 
to bring one person to Christ. A potom by jsme tady toho dalšího člověka učili jak přivést dalšího jednoho člověka ke Kristu. And then that person teaches the next person to just bring one person to Christ. A tady ten člověk by naučil zase dalšího člověka jak přivést dalšího člověka ke Kristu. And the church is now doubling, tripling, quadrupling. A církev se potom zdvojnásobila, strojnásobila a čtyřnásobila. It's much simpler than throwing these huge events, right? A to je mnohem jednodušší než pořádat nějaké velké akce. The book of Acts has 28 chapters in it. Kniha skutků má 28 kapitol. We are now currently living in the 29th chapter of Acts. A my žijeme v 29. kapitole knihy skutků. If someone were to read the story of your life of your chapter, a kdyby se měl někdo přečíst a, příběh tvého života, a, příběh jako o, kapitolu o tobě, Would they read that you are committed to Jesus and making disciples of Jesus? Dozvěděli by se, že si byl oddaný Ježíši a tomu, aby si dělal učedníky z druhých lidí? Would they see you living an intentional life to advance the word of God? Viděli by tě, že si žil umyslně tak, aby se mohlo šířit to Boží slovo? What would they read about you? Co by se o tobě dozvěděli lidé? In conclusion, sin seeks to ruin God's mission. A aby jsme to tak nějak zakončili, tak hřích se snaží narušit tu boží misi. But nothing can stop God's word from advancing. Ale nic nemůže zastavit boží slovo, aby se šířilo. Jesus will build his church whether we're joining him properly or not. Ježíš postaví svou církev, ať už se k němu přidáme nebo ne. So the question is, a ta otázka je, how will Jesus use you on his mission? Jak se ti Ježíš použije na své misi? Let's pray. Pojďme se modlit. Father in heaven, we are humbled that you would choose to use uh, dead dogs like us, but we are grateful and we are filled with joy when we see you use us, when, when we can share the gospel and somebody finally believes and someone finally humbles themselves and we see them repent and they trust in Jesus. God, there's no greater joy than to see a sinner come and find you. There's no greater joy than a, a prodigal son that the father runs after and rescues. There's no greater joy than seeing your church multiplied and people's lives are being transformed and uh, broken lives are being put back together. Sinners are being redeemed. God, we want to see that here in Schumperk. We want to see it all over the Czech Republic. God, would you help us to focus on that one person? Who is that person, God, that you have for each of us to invest our lives into? And God, would you multiply your church? Would you build your church like you promised? God, when we sin, help us to humble ourselves, to confess it, to trust in you, And God, would we live lives with pure consciences? Help us to be intentional to love those around us. God, we know that you love us. You loved us even before we were born. And for that, we are grateful. Jesus, help us this week to live on mission for you. In your name we pray, amen.